ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ യൂളേഴ്സ് ക്രിപ്ലിംഗ് ലോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സോളിഡ് ബ്രൗൺ ബാർ ത്രീ മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഫൈവ് മീ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഡയ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്ട്രട്ട് വിത്ത് ബോത്ത് എൻസ് ഹിഞ്ചഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് ഓർ കൊളാപ്സിംഗ് ലോഡ് take e is equal to 2 into 10 raise to 5 newton per mm square appo question il parneyikunnathu or strut strut allengil column ee reethil arikku question choyikunnathu strut allengil column appo adonu note cheyidekka appo strut length 3 meter aanu diameter 5 cm aanu crippling load kandupidikka ee thannittund okay condition thannikunnathu both ends hinged aanu ini ee or question de ne continuation aayittu namukku or question kodi nokkam from the problem 9.1 determine the crippling load when the given strut is used with the following conditions adayi totto mumbi yochu adey question il thanne thaale thannayikunnathil ullala crippling load kodi kandupidikka adayi end conditions aanu appo one end fixed other end free both ends fixed one end fixed one end hinged appo ore problem thanne naal end condition ilum and crippling load kandupidikkanana chodichirikkunnathu okay അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ രണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോളത്തിന് സ്ട്രക്ട് ഒന്നും പറയാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ് ഓഫ് ദ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് എം 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 ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡാമേജ് ഓഫ് ദ കോളം ഇതേപോലെ ഒരു കോളമാണ് ഡാമേജ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇനി ഈ ഒരു കോളത്തിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ യങ് സ്മോളസ് ടു ഇൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏത് എന്റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്താലും ഇ എന്ത് ഐ എന്ത് എൽ എൻ അപ്പൊ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അപ്പൊ അതുകൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു സർക്കിൾ ആ ഫോർ സെക്ഷൻ ആയത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എം എം റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഇവിടെ വരെയാണ് ഐ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി നാല് എൻഡി കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ലോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കോളം വിത്ത് ബോത്ത് എൻസ് ഹിഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ തോളത്തിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഹിഞ്ചഡ് ആണ് കോളം വിത്ത് ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഹിഞ്ച് കോളത്തിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഹിഞ്ചഡ് ആണ് അപ്പൊ ഹിഞ്ചഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ ഇ എൽ സ്ക്വയർ Where the is the crippling load, E is the inch modulus, I is the moment of inertia and L is the actual length of the power. In either end, we have to do the end of the term. We have to do the effective length of the term. That is why we have to do pi square E i by L effective square. Because we have to do both ends hinged I is the end of the term. L is equal to L effective one. Okay. So we have to do the end of the term. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹിഞ്ചിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ രണ്ട് എൻഡ് ഹിഞ്ചഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ എഫ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ബോത്ത് എൻസ് ഹിഞ്ചഡ് ആണെങ്കിലോ കേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കേസ് നമ്പർ ടു നോക്കാം അപ്പൊ കേസ് നമ്പർ ടു എന്താണ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോളം ഇസ് ഫിക്സ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോളം ഇസ് ഫ്രീ അപ്പൊ കോളത്തിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഇത
ഇനി നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് എടുത്താണെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ എൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ലക്ഷറിൽ ആ ടേബിളിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡർഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻ ഐ ബൈ ഫോർ എൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു എൽ സ്ക്വയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഓ അപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്താൽ മതി ആക്ച്വലി ഇതുവരെ ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡേഴ്സി കണ്ടുപിടിക്കാതെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഡേഴ്സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മതി ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഡേഴ്സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ ഓവർ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ലെങ്ത്തിന്റെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് വേണം ചെയ്യാൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ ലെറ്റ് എഫക്റ്റീവ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഏത് എന്റ് കൺഡീഷൻ ആണെങ്കിലും എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സബ്സ്റ
when one name is fixed and other name is changed, grouping load B is equal to 2 pi square EI by L square, 2 into pi square into E into I divided by L square. Okay, so we have 134576 Newton Newton which is equal to 134.6 kilo Newton. Okay, I'll end it. Oh, here you see, E, D, G, M, I'll end it. Effective length is the term slip, E is equal to pi square e by L effective square, where L effective is equal to L by root 2, which is equal to L at 3000 divided by root. Okay, P is equal to pi square into E i divided by L effective, L effective 3000 by root 2 square. So, we go B is equal to 134.6 kilo Newton in the grid. Okay, above, here you see the term of the rippling load in the Okay, अब ये वीडियो इतना रोटो तुमको आठ तरह के सोल्ड वीडियो